Приветствую всех. Хотелось бы рассказать одну такую вот историю. Историю приобретения э, э, бустера. Мой канал называется не просто автослесарь, злой автослесарь. По крайней мере, то, что я автослесарь, это точно. И более того, я выездной автослесарь. Выезжаю, то есть помощь на дороге. Ремонт в дороге небольшой, мелкий. Но неважно, не суть. Вчера вызвали, короче, завести машину, запустить. Вес 400 километров пробег. Абсолютно новая. Заглушили, поставили, у гаражей больше не запускается. Пытался прикурить ее проводами, пытался, пытался. Ничего это не привело. Полтора часа одну машину, вторую машину подогнал. Пытался от аккумулятора прикурить. Провода у меня на самом деле мощные. Вот такие вот крокодилы. Вот такое вот сечение проводов. Но, увы, почему-то не запустилось. Стартер только издавал какие-то легкие поскрипывания и попытки крутануть. Но нет. Никак. Ну, я поехал в ДНС и пока ехал, тут по обзорам смотрел, по отзывам. Самый дешевый там был 2 900, что-то автостарт какой-то. Ну, отзывы довольно-таки положительные. Приехал в ДНС, нет такого. Купил другой, тоже автостарт, был в наличии. Автостарт Оптима, да, джест какой-то. Вот уже с помощью него получилось у меня запустить злоебучую весту, сатаны невесту. Вот так вот выглядит этот чемоданчик. Надпись на нем автостарт Оптима. Хороший кейс, удобный. Открываем. Видим здесь сам бустер. Зарядник от сети, зарядник там от прикуривателя, ну и как бы вот они крокодилы. Разберется в управлении и использовании даже слепой, слабовидящий, инвалид, рукожоп, без ноги, без руки, калич. На самом деле здесь все просто. Вот тут мы видим кнопка on-off сдвигается. Кнопка включения единичная выбирает пусковой ток. 19 вольт, 16 вольт, 12 вольт напряжение пусковой. Ну и, собственно, вот гнездо для подключения крокодилов. Все довольно-таки добротно сделано, плотно, ничего не гремит. Клемы садятся плотно, хорошо. Инструкция есть, тоже написано простым языком. Тут есть три фонарика, но они мне нахер не нужны. Так же, как и в комплекте, был, в принципе, еще набор для зарядки телефонов, ноутбуков. Но на самом деле, изучив всю эту тему, можно понять, что бустер не предназначен особо, как пауэрбанк. То себе еще такое. Ну, а спуском двигателя он, в принципе справляется на ура когда я его вчера купил я его купил вот уровень индикации заряда единичными нажатиями выбираешь напряжение так вот у меня было два деления заряда всего лишь запустил я весту дал ей потарахтеть поработать попрощался с клиентом он мне звонит говорит опять заглохло Приехал, опять запустил. Уже стало одно деление заряда. Говорю ему, проедься, прокатись. Проверил, зарядка, зарядка идет. Но либо аккумулятор был настолько дохлый, то ли еще что-то. Короче, я второй раз уезжаю, он мне опять перезванивает и говорит, я опять заглох. Третий раз я поехал. Опять я его запустил. И он уже поехал довольный, как и любой другой владелец Жигулей. Куда поехал? Правильно, к гарантийщикам. Потому что даже снять аккумулятор, проверить клеммы, массу мне не позволили. Сказали, автомобиль новый, несуй туда свои руки. Каждый хочет заработать денег, поэтому машина поехала своим ходом. В автосалон к дилеру на диагностику. 
Как-то вот так вот. Такая вот история. На самом деле не очень надеялся на то, что эта штука может как-то мне помочь. Но был приятно удивлен. Всем советую. Хорошо справляется со своей задачей. Иметь такую штуку в машине и не бояться, что где-то ты останешься с севшим аккумулятором.